清楚彼此，缘分缠绕起的一角。爱情不用任何逻辑去思考，只有恰好的步调。Baby， 你是唯一对症的药，心甘情愿一生被你治疗。在心门拿拿拿，专属的传票，你的眼神在心里即时生效。想把你变成我所有。打开微信支付就能定的通称旅行，邀您收看我的小确幸出来的，好久了。那我一直一直靠在你身上。嗯，脑袋还挺沉的，压得我手臂都麻了。不过没关系，不耽误洗小姐。你一天没吃饭了吧？要不我们去吃点东西吧。亲爱的，你好辛苦呀！你这样下去，迟早有一天会得颈椎病的。从明天开始啊，你可不准这么辛苦了。你要是再这样的话，那我只能扛你去休息了。嗯，你有一个新的外卖订单。你知道这个世界上最动听的话是什么吗？我爱你。不是。是你有一个新的订单。那你知道有一句比这个更美妙的话是什么吗？嗯，那就是我替你操心一切，你负责安心躺平，岁月静好。嗯，我抱抱最好了，么么哒。周成成，蓉。我给你正式介绍一下啊，这位呢是小鹿，我男朋友 t e s n a c 的副总；这位呢是从容，我最最最好的闺蜜。嗯、哦，你好，你好，你好。呃，这位是温少卿。你好，你好。你俩啥时候都进展到共进晚餐的地步了啊？喝点什么吗？水吧。我还没去抓你呢，自己来投案了，什么情况？什么什么情况？人家就是刚下手术来吃个饭而已，你别想复杂了啊，柔。你觉不觉得他是那种外表冷峻但内心狂热的金宇帅
，周成成，哎呀，他听不见。要不是我家露露把我宠得像个女王一样，我就自己下手了。哎下着雨呢，干嘛坐外边？不嫌冷？这可是天天火爆、排队排到凌晨的网红餐厅啊！我们有个座位就不错了，别人可是求都求不来的。是吗？你天天只和患者打交道，这种信息不在你的认知范畴里。确实，那以后你要是有空，就多抽点时间向我科普。那不如我们来个双向科普吧。一台手术真要这么久？啊？还有更久的呢，见过二十四小时车轮战。真这么久啊？那如果想上厕所怎么办？累了怎么办？脑手术很复杂的，通常都需要团队合作才能完成。所以别人工作的时候，我可以适当调整。来，我们店自创的川味牛排，尝尝看。谢谢。慢慢吃哦。嗯、想知道怎么给人开脑吗？怎么开？先把头发剃了，然后用一种线锯前后拉，锯开头骨，移走骨瓣，剪开硬脑膜，找到肿瘤的位置，去掉它，手术就完成。你是故意的吧？但可惜，这丝毫不影响我的食欲。别动！被你朋友看到不好吧？不是很能吃辣的，谁说的？我从来不吃辣的。小胖胖，你是不是又没有吃饱啊？太好了，我吃不完，我的给你吃。你是对吃辣有什么执念吗？还是说，你的交友标准是按照吃辣的凶猛程度来评判呢？只要你不怕他们，他们就欺负不了你了。嗯。好了好了，以后他们再欺负你，找我就行了。谢谢你。那我以后去哪里找你啊？十一班，我叫苍荣。你也可以叫我女侠。我有个朋友，他骗了。我懂了，看样子温医生约你很深。真想看清楚他脑袋里想什么
，小心着凉。一会儿去见林大爷吧。居然是吃东西的！要真绝食那么多天，早就挂葡萄糖了。你怎么知道他在这儿吃啊？是你送来的吧？是忠贞。就忠贞那个单纯的脑袋，你要不说他能想到这些，我还以为你真的理性到冷血。林大爷的脑瘤已经压迫他的脑干了。是一颗定时炸弹，随时都有可能爆炸。与其让他回家，还不如放在眼皮子底下安全。那如果是这样，你为什么放他出院呢？我是神外医生，又不是神仙。我的职责是救命，但我救不了他们的思想，也救不了他们的人生，只能尊重他们的选择。这写的不错、啊。严主任，嗯，这是温医生昨天连夜赶的小杰和我写的责任认定报告，等我和温医生沟通过后，就可以找林大爷详谈了。嗯，非常好，非常详细。嗯，哎，不错啊，这温医师人还不错吧？您指的是哪方面？是性格还是专业啊？啊，没什么，赶紧去找梅芝沟通吧。嗯啊。
那种事情是看感觉的好不好，那要是能按时间算，温医生在这实习的时候，我可就在这儿。那我和温医生的孩子们都三岁多了，还想得美吧你？我就说嘛，肯定是秦医生，温医生和秦医生才是官配嘛。不行，秦医生我也不同意，那还不如秦医生和钟真的 CP 我更能接受一点。我投钟真一票，那照片就是他发的，你还投他？你说曹操，曹操到，钟医生，医生你别立掉了。节操也掉光了吧，阿姐。说说吧，你都干了什么？我，我真不是故意传出去的。昨天晚上下班后，我帮老大去给林大爷送吃的。老大交代过，千万不能被别人发现。但是，刚好有护士经过。所以，黄贯中，钟真，你下班不回家，在这干什么呀？你刚把什么东西放到那里了？我，哎，对嘛，是不是到了每天的舔屏时间了？看，我这是拍祖宗粉，绝对够你们拼一个九宫格了。真的吗？那你快发呀！马上，记得发原图。好，好了，回去慢慢看吧。就这样，照片就传开了。我当时也不是有意要转发，只是担心给林大爷送饭的事被别人发现，老大的计划就功亏一篑了。天地良心，日月可见。哦，原来是意外啊！我差点就相信了。照片是不是你拍的？照片？什么照片？你现在所说的每一句话都将成为呈堂证供，量刑依据。我我认我认，照片是我拍的，但我拍的时候不知道是你啊。况且，我那是误发，发现的时候已经不能撤回了。误发，你给我等着，你给我等着。阿杰，你又想干什么啊？进。我看了林大爷的案子，绝对不属于医院的责任。我会从今天开始对大爷进行劝退，但是按照医院的惯例，最后患者跟医生还是要在综合接待办见面的。你什么时候有空？正好找他个事儿，不如你去约时间吧。那就定在今天下午三点半吧。可以。我这就找他去。等等。现在综合接待办能忙到这种程度？连话都不让人说。还有，什么事吗？六七点有空。下班时间你也要跟紧案子吗？你不是要向我科普网红餐厅吗？我等着呢。你这是要制造话题啊，温医生。什么话题？一早上你都没听说吗？医院都传疯了。我们是不是应该澄清一下？哼，那个。谣言就像短暂的神经麻痹，来得快去得也快，何必在意？我倒觉得它像个肿瘤，不割掉它，你就不怕变异吗？有进步了，都能用医学术语解决了。我可没开玩笑，我还是个新人，让大家误会我们不好吧？你不该去解释清楚，并且与我保持。我不觉得我们需要保持距离，我不同意。但是，但是如果你坚持的话，我可以帮你这一次，替你去结束这个谣言。真的吗
那你欠我一个人情。现在啊，已经有 A、B、C 三个选项，不如大家下个注，输的人请喝下午茶，怎么样？可以啊，我觉得喝下午茶。要不我也下个注。我也想问声。现在谣言真是越来越离谱了，所以我来澄清一下。所以答案是从容吗？不是，不是，没有。没错，就是他。哇，到底在胡说什么啊？那你们究竟是什么关系啊？我们……其实我们两小无猜，青梅竹马，我暗恋他几十年了，只可惜。一直求而不得，不是暗恋几十年，温医生，您今年贵庚啊？<笑>温医生不愧是温医生，连辟谣都那么有新意。嗯，散了吧，散了吧，散了，散了吧，散了吧。哎，你这人是不是有毒啊？现在不是没有谣传了吗？你认真的吗？你觉得呢？这个人是跟我有仇吗？他向来这样，腹黑，是吗？大学的时候，有一个人总喜欢抄到考卷，后来他就把选择题故意全部填错，害得那个人抄了一份全错的，搞得老师大发雷霆。原来是个惯犯啊，难怪，整天笑里藏刀的，真的搞不清楚在想什么。我还以为你们相处的挺好的呢，哪里好了？他简直是以耍我为乐。行，回头我帮你说说他就能解释清了。哎，老大，真不用贴吗？嗯，你今天心情是不是不错呀？那论文是不是能多宽限几天？有、哦？为什么这么卷？我一看就知道啊，我是谁啊？我可是老大的天小庙。那你猜猜原因？嗯、啊。今天都发生了什么事啊？总不是因为被传谣言吧？行了，那论文就宽限到下周五。嗯。不对啊，我的论文不是下下周五吗？理我，不理我，不退给我钱就完了，我就这样，哼，嗯。哎，好好好，好好好，好好好，我出去啊，你别进来，你别进来啊，我出去。真是孝敬您的，<笑>您的钱要回来了吗？没有，哪这么容易啊？现在都没人搭理我了。依我看呢，您大爷的儿子，你就得想点歪招。您听了别不高兴，就因为这钱没到位，昨天下午那张床已经卖出去了啊！我都动用了我的执行董事权，都没能留得住。哎
这床没了，我怎么办呢？我这脖子，我这头，那疼起来要人命啊！哎、你你别着急啊，我今天来呢，就是有个好消息要告诉您。我们公司又来了一张床，欧洲的，就那么一张啊！当然，这个价格吧也更贵了一点。你不知道，我们公司那些主管都在跟我抢呢。贵，贵多少啊？我这钱不够啊。那个没事，不需要您马上就拿出钱来。正好我们今天那边有个宣讲课，而且还有免费的体验。要不我领您过去试试？您到时候就往上面那么一躺。躺舒服了，这办法也就有了。<笑>走，好好好，上车。哎，走走走，那那那那那那，慢点，慢点。早点回来啊！好，拜拜。本师，这样让我去，打死我都不去。请问老老实实当平野，就是，难吃死了。哎，那牛排吃的我牙齿差点掉了，还有那个意大利面，嗦一口可辣死我了。那会不会是火锅底料弄的？哟，咱们公司的吃包面得了。就是啊。要不是一百块两小时，我才不去找你去。你说什么呢？什么一百？谁给你们一百？把话说清楚。我们可是签了保密协议的。对啊。什么鬼保密协议？我给你们五百，说不说？这还听出什么意思来啊？你怎么在这儿？古有妇人之于子，不知米从何来。今天我总算让见到了现代版本的。什么意思啊？你说人话会死呀？那我就好心帮你翻译一下。你觉得全天下除了你父母，还有谁会花钱帮你撑这个场面？我们可什么都没说啊，都没说啊，都没说啊。在哪儿？我有话跟你说咱这个理疗床啊，专门就是治疗睡眠的，尤其叔叔阿姨啊，岁数大了，睡眠多梦啊，有时一宿也不睡多觉。这个床是非常有帮助，你们看看啊，看说明书，详细了解一下啊。哎，干什么呢你？好，你谁？呃，干什么呢？我我是，把手机给我交出来，交出来，给我，拿来。说好的三点半。亲爱的，原来你在一楼啊，我找错地方了。啊好，我这就下来。下一位三十二号，哎，请进，哎，这边请
啊，你稍等一下啊。哎，这边，你们看看菜单需要。你就说你做什么什么事儿吧，要不是我给你托底，你的店早就关门大吉了。你说你一个女孩子，这么辛苦，这么认真，干嘛呀？你还要当女企业家呀？开个店，随便玩玩就得了。只要你高兴，你可以把家里的钱当做你赚来的，这点钱老爸还是花得起的，这可、个、都是我们对你的爱。都走都走，今天我们打烊了，回去吧回去吧。都等了半天了，这怎么回事？打烊了，还吃呢？不干了。啊，行吧，走，不好意思，实在不好意思，实在不好意思。慢点，走吧。啊，实在不好意思，实在实在不好意思。不营业了，走吧。下次再聊，不好意思。你们两个也回去吧，今天打烊了。啊。生意呢？我不管，你现在马上回来安慰我。我跟你说，我跟我爸吵架了，我要跟他断绝父女关系。所以，我最近就只能靠你了。你不会嫌弃我的，对吧？你不会离开的，对吧？喂？你说什么？我这儿有点吵。喂？喂？菜的根须里，用手指轻轻的捻出其中一。你慢慢看，我们不着急闭店。谢谢谢谢，这书觉得还挺有意思的。没求意思啊啊啊！人活着没多大意思。啊，如果您买回家细细品读，我想一定会有不一样的感受。嗯，暴变！你们说的都是暴变。不好意思，不如不如您坐这边看。实在是安静不下来，我先告辞了。不好意思啊，实在不好意思了。告辞，告辞。欢迎您下次再来。哎，嗯、啊，怎么找出一个房间来啊？你怎么进来的？你怎么进来的？你哪位啊？你跑到我店里来干什么？那边是你的店，这儿是我的地盘。放屁！这儿是我的地盘。啊！我知道了，这是九又四分之三站台。喝多了，喝多了，回家去。我不回家，我没有家。
自己。这是我的床。不舒服。嗯，不舒服。你再不走，我动手了啊！我怀疑大爷退钱是为了别的目的，那公司真不像什么正经公司，居然开在医院附近的菜场后面，还藏在废弃房里，又肃静又萧条。我一拍照呢，就冒出两个大汉来拦我。然后呢？幸亏你电话来得及时啊，加上我机敏过人，当然趁机溜了。哎，下次我。啊。下次？是什么给你勇气让你还有下次的？你做事之前不考虑后果？我没考虑那么多，我就是觉得不能放着林大爷不你知不知道我听到这些消息以后的，都无法理解。你本职工作做好了，那是患者的私事吧？好像也不归你管吧？别把自己打进去。他亲老公吧，赶紧把他接回去。嗯，嗯，不睡了。嗯。你可算来了，快把他带走吧，我都快被他给生吞了。对不起，对不起，我就带他走啊。怎么回事？嗯，你怎么喝这么多酒？小鹿呢？啊？你怎么？嗯、你这也不那么像停尸房吧？除了我。还有其他活人上来，你们居然认识？你谁？你别！我是从容。嗯，我你来了，我不回家了。好，行行行行，我带你回我家，好吧？这是什么意思啊？这么快就找着了？如你所见，可以啊，守得云开见月明啊。他还认得你吗？不认得正常，谁像你啊？小学四年级时记到现在，他是正常人，你不是。所以打算什么时候告诉他？不说了吧。现在认不认得不重要，把他留在身边最重要。你这副黑脑瓜子，舒舒服吗？过奖过奖。你呢？就准备这么一直跟家里杠下去。那不然呢？不过现在有了你，康雷呢，我就自由了。从此以后，我就一人饮酒，一人醉，与吊影成双，与古籍成对。告辞。慢慢慢慢的，慢点慢点。嗯。喝这么多，来来来来来来来，文少卿，你帮我扶一下。好，我去拿鞋。哎哎哎！嗯，从容，他好像要……吐了是我找到最大的浴袍了，你先换上，我让忠贞送男装来了解医患群体是做好调解工作的第一步
温少卿。要跨过人生的乌碑，就能登上珠峰。胡说什么呢？我什么事儿都没做成。爸爸为什么要这么说我？我反驳不出来。慕容，我不想我命啊，你好累。你才多大，要做成什么事儿？既然不想努力了，那就停下来，好好休息一会儿，啊，睡吧。我只是单纯让你跟着我体验医生的日常而已，你还挺会自由发挥的。所以自由发挥真的不好吗？嗯，我不是科班的法学生，所以得到这个实习的机会特别来之不易，我只能自由发挥。如果我不努力，比别人多做一点，我都跟不上别人的脚步。但是我自己写的小姐，你改了全红，工作没做好，还传了绯闻。因为我的这些自由发挥，还耽误你的时间。有时候我在想，我是真的很差吗？你想听实话吗？你说吧，我已经做好了心理建设。其实没有几个实习生可以适应医院这种环境。你做的已经很好了，你是一个特别的存在。这一刻的我，像是终于寻到了风的水滴，在空中自由飘落成雨。这是一句期待已久的赞扬。他让我觉得这二十多年的坚持，预谋四年的背叛，十二小时的跨越，都应该被刻上两个字：值得。烟火的公园，每句话刻画在心间，想陪着你慢慢穿越这个夏天，情绪渐渐。原来你暂时走开的那一个瞬间，我心不在焉。双手在脚垫间交错，请你感时，确信你的温柔，挥之不去的笑脸，每秒都别再遗漏。烟火的公园，每句话刻画在心间。想陪着你慢慢穿越这个夏天，情绪渐渐。原来你暂时走开的那一个瞬间，我心不在焉。
多少的浪漫。